pan Daniel Dwarnicki. Dzień dobry. Daniel, dzień dobry. Sokatok z Polska. Panie Danielu, muszę tak rozmawiamy sobie, bo chciałam powiedzieć, że to jest bardzo fajny pomysł, o którym za chwilę pan tutaj opowie. I właśnie, też o popularno... jestem ciekawa, jaka jest popularność właściwie tego, co robicie. Więc w takim razie, co się kryje pod nazwą Sokatok z Polska? Sokatok z Polska, czyli od słowa soker, soka, czyli piłka nożna mhm. i to, czyli malusze. To są piłkarskie maluszki. To są zajęcia, które są stricte jakby pod piłkę nożną, tak? na, na, na podstawie metodyki piłki nożnej. Natomiast to są zajęcia ogólnorozwojowe. Ale właśnie, to jest o tyle, o tyle takie nowum, no, coś nowego, ponieważ to są dla malutkich dzieci, prawda? Tak, to są dla dzieci od 6, 6 miesięcy do 5 lat. Jak sobie takie dzieci radzą? Na tych zajęciach za każdym razem jest rodzic z dzieckiem, jest jakby jego opiekunem. Natomiast 90% sukcesu tych zajęć to jest udział rodzica. Rodzic musi za każdym razem wykonywać ćwiczenia, które pokazuje trener i jakby cały czas w formie zabawy czy tych ćwiczeń, które mamy, pomaga temu dziecku, żeby ono się lepiej rozwijało i, i te wszystkie ćwiczenia jakby robiły. Czyli to jest jednocześnie i ćwiczy rodzic, i ćwiczy ten maluszek. Dokładnie, w ten sposób to wygląda. Dlaczego rodzice przychodzą z dzieci? Dlaczego postanowiłem się zapisać do naszego tutaj klubu? E, raczej przede wszystkim dlatego, że jakby nasz projekt jest ogólnoświatowy. On jest w 55 krajach. E, ta metodyka jest jakby, to jest taki gruby egzemplarz, tak? E, gdzie można to wszystko sprawdzać i rodzice jakby ufają nam, że jeżeli to działa, bo to jest około dwóch milionów dzieci w tej chwili już na całym świecie, że ten projekt jest sprawdzony. Tak? Przy tym jeszcze jak rodzic bierze udział w tych zajęciach, no to może sobie sprawdzić, bo pierwsze zajęcia są na przykład darmowe, tak? prezentacyjne, może sobie sprawdzić jak te zajęcia wyglądają. No i zazwyczaj zdarza się tak właściwie w 90%, że rodzice zostają na takich zajęciach. Ale to pomaga w usprawnieniu jakby tego, że dziecko jest pod kątem fizycznym lepiej i lepiej funkcjonuje, tak? Że już od małego jest hartowany. Tak, dokładnie. Raczej przede wszystkim my się nastawiamy na trzy rzeczy. Pierwszy to jest rozwój dziecka, następny to jest praca w grupie. Te dzieci pracują jakby, to są grupy do 12 dzieci i zwracamy bardzo dużą uwagę na to, żeby te dzieci ze sobą miały kontakt jakby poznawały swoich przyjaciół, tak? I ostatnią trzecią rzeczą, najważniejszą, no to jest właśnie to, że jest cały czas rodzic na tych zajęciach. I po pierwsze, on daje oparcie psychiczne. Czyli nie ma płaczu pewnie. No, zdarzają się, zdarzają się. Zdarzają się. No, nie, nie możemy tu, tego uniknąć i, 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 i wtedy rodzic ma jakby największy wpływ na to dziecko. Natomiast te zabawy, które robimy, to po pierwsze pozwalają na to, żeby dziecko się szybciej rozwijało, właśnie pod względem fizycznym. A z drugiej strony, żeby właśnie to oparcie, które jest psychiczne ze strony rodzica i ta zabawa cała, no bo wiadomo, że jak pracujemy, na przykład nasza praca jest naszym hobby, no to szybciej się tego uczymy, prawda? No, proszę. Jak wyglądają w ogóle takie zajęcia? Ile jest takich dzieci łączy z rodzicami? I, i gdzie trenujecie? My mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o Poznań, to mamy 11 punktów. 9 w Poznaniu, jeden w Swarzędzu, jeden w Komornikach. Na takich zajęciach rodzic najpierw przychodzi, mamy takie specjalne stroje, w które się ubierają dzieci. Jest rozmowa na początku trenera z dziećmi, później rozmowa z rodzicem, jak te zajęcia będą wyglądać, co rodzice muszą robić. Zawsze zaznaczamy to, że rodzic musi brać udział. To nie jest tak, że, że ktoś zostawia dziecko i, i mu wszystko robimy, bo no, nie jesteśmy w stanie po prostu tego zrobić. Natomiast te grupy są do 8 do 12 dzieci. No i zazwyczaj no, bardzo szybko, bo i rodzice się szybko poznają, i te dzieci się szybko poznają, no i później wszystko to jest zabawa, tak? No bo to polega przede wszystkim na zabawie. Do 5 lat no, to jest e, zabawa. Ale jak dużo jest tych dzieci? W tej chwili w Poznaniu? No, nie, no, w takiej grupie na przykład, tak? No, takich jednych zajęć. 12 osób. 12 osób. Mhm. I, I każdy daje radę? Jak to wygląda? No czasami nie, no czasami dzieci na przykład gdzieś sobie idą w inną stronę, gdzieś tam uciekają, natomiast no, większość dzieci robi te ćwiczenia, no bo jakby cały czas rodzic je e, angażuje w te ćwiczenia. No, to jest... Wspomniał Pan o, o stroju, specjalnym stroju. Co to jest za specjalny stroj dla dzieci? E, my mamy takie specjalne stroje, e, Sokatoc właśnie. To jest koszulka, spodenki, getry, to jest taka książeczka też umiejętności, miarka wzrostu. E, dajemy dzieciom po każdych zajęciach takie naklejki jako nagrody. No to jest wymyślone już jakby odgórnie z Anglii, 
e, żeby te dzieci się czuły cały czas jak w grupie, jak drużyna. E, żeby to nie było tak, że każdy jest inaczej ubrany i nikt nie wie o co chodzi. Tylko te dzieci jedno na drugie patrzy i mówi, no to taki sam jak ja chłopiec czy dziewczynka, jest ta zabawa. Tak? No, chodzi o to, żeby po prostu się bawiły w grupie, żeby to no, tak jak w sportach grupowych. A dziewczynki też biorą udział? Tak, też biorą udział. Do jest przewaga? E, raczej ja, e, przewaga jest chłopców, natomiast jeżeli chodzi o rozwój fizyczny, przewaga jest dziewczyna. To dziewczynki szybciej dojrzewają i szybciej jakby wykonują te ćwiczenia, e, które to, to pokazują. Prawda. Zawsze tak było. <laughs> I, no dobrze, a w takim razie proszę mi powiedzieć, jeżeli na przykład jakiś rodzic jest zainteresowany, tak? W jaki sposób może się z Wami skontaktować, przyjść i zapisać? E, najprościej przez stronę internetową. Zazwyczaj rodzice wchodzą sobie na naszą stronę, to jest www.sokatoc.pl e, i tam jest dział poznański. Tam są podane numery telefonu, gdzie można do nas zadzwonić, wysłać maila lub zgłoszenie na stronie, taki formularz wypełnić. A bardzo często rodzice też przychodzą po prostu dowiadując się pocztą pantoflową, tak? że, że tutaj są takie zajęcia, przychodzą lub inni rodzice przeprowadzają po prostu swoich znajomych takie zajęcia. No właśnie, a jeżeli chodzi o tą popularność, jak to jest, podejrzewam, że za granicą to jest popularne, wszyscy wiedzą, tak. jest dużo chętnych, a jak jest to, jak to wygląda w Polsce, a może nawet dokładnie w Poznaniu? W Poznaniu jest bardzo mała świadomość ludzi w ogóle, że takie zajęcia są. Bardzo mała. W tej chwili od jakiegoś czasu to zaczęło się poprawiać, od około dwóch miesięcy. I coraz więcej tych ludzi przychodzi na zajęcia. Natomiast no, staramy się cały czas, w tej chwili od miesiąca już współpracujemy z Lechem Poznań. Jest też dużo firm, które z nami współpracują, takich mniejszych, tak? jak przedszkola, różnego rodzaju nie wiem, place zabaw, chociażby firmy, w których też prowadzimy zajęcia, tak? chociażby tenisowe czy, czy tam skłosza. I ta świadomość jest coraz większa, natomiast cały czas ludzie nie wiedzą, że są takie zajęcia. Zazwyczaj mówią, w tym wieku no to tylko basen. A no właśnie, czyli jeszcze nie mają tej świadomości, tak, że można zrobić Dokładnie. coś innego. No ale to jest też fajne, że może ćwiczyć właśnie rodzic z dzieckiem, tak? Dziecko, tak jak Pan powiedział, lepiej się czuje, pewnie pewniej, bo najczęściej problemem takich małych dzieci jest to, że mama tak. odchodzi, tak? Nagle znika z horyzontu. A mamy też przychodzą właśnie, a propos, czy... e, Tak, mamy przychodzą i zazwyczaj jest tak, że tę decyzyjność co do naszych zajęć mają zawsze mamy. To mama decyduje, nawet jak ojciec tam e, myśli, że to są, bo to nie są zajęcia piłki nożne, tak? E, my dopiero po pięciu latach mamy tak zwany Brazilian Soccer School, to są już e, bardzo nastawione na technikę. Natomiast do pięciu lat, no, to są cały czas e, ogólnorozwojowe. Wiadomo, że to jest metodyka ściągnięta jakby z piłki nożnej i ona jest tworzona przy brazylijskich, brazylijskich szkółkach piłkarskich, e, przy pomocy takich ludzi jak na przykład Sokrates, e, Ronaldo, Rivaldo, tak? no to, 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 to są same gwiazdy, tak? chociażby e, małe dziecko Runeja uczęszcza e, na zajęcia w Anglii. E, I dopiero później, jak ten rodzic tak spojrzy i powie, no to są ćwiczenia ogólnorozwojowe, no i wtedy ta mama musi do, zadecydować, tak? czy, czy ma chodzić na nasze zajęcia, czy, czy, czy chodzić chociażby na basen. A jak wyglądają jeszcze? Niech mi tak, jestem, cały czas jestem ciekawa tych małych dzieci. To jest tak, że rozciągają się najpierw, tak? Jest jakaś rozgrzewka, to tak wygląda, tak się zaczyna? Znaczy, na samym początku e, są specjalne piosenki o, e, jeszcze Sokatoc, e, i te dzieci tańczą. Mhm. E, Każdy jak chce? E, nie, tam raczej trener pokazuje, rodzice e, powtarzają to co Dobra. trener. No i, i dzieci próbują, tam pokazują, że jest prawy palec, lewy palec, prawa noga no i starają się te dzieci to wykonywać. Natomiast no, zależy to też od grupy, jeżeli chodzi o te najmniejsze, czyli od 6 miesięcy do 2 lat, e, no to jest bardzo ciężka grupa, tak? no, bo to, 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 to jest delikatne. Te, te, te dzieci muszą się jakby rozwijać, ale zarazem nie można ich skrzywdzić. skrzywdzić tak? A rodzice nie mają oba, oba? E, mają obawy, no niestety w Polsce jest tak, że, że rodzice cały czas do... Dmuchają i dmuchają. E, tak, do pierwszego roku życia no, jest to niestety pod kloszem cały czas dziecko. E, a w Anglii no, jest to normalne, tak, że w wieku 6 miesięcy e, dzieci przychodzą. Ja również mam dziecko 16-miesięczne e, i w momencie, kiedy mia mając 3 miesiące miało problem z układem mięśniowym, chodziłem na ćwiczenia korekcyjne z nim. Tak? E, no i to jest na takiej samej zasadzie. To nie jest tak, że my e, od samego początku nie wiem, rzucamy piłkę, kręgle, jeżyki i tak dalej, bo to są specjalne zabawki, 
tylko po prostu na samym początku ten rodzic siada, kładzie to dziecko pomiędzy nogami i zaczyna robić te ćwiczenia. Czyli to jest coś zbliżonego do takiej gimnastyki korekcyjnej, albo Dokładnie. taka alternatywa nawet, tak? Dokładnie, to się zgadza. Natomiast... Taka nowoczesna forma. Dokładnie, nowoczesna forma. Natomiast później od dwóch lat, właściwie już w sumie trzech, no to dzieci już bardziej pod tą piłkę, nie? Już, już kopią, już jest bramka, już jest specjalny tor przeszkód, są tunele, gdzie musi wejść dziecko do tunelu, natomiast cały czas rodzic bierze udział, cały czas pokazuje temu dziecku, co ma robić. No i, i bardzo często jest tak, że w wieku 4-5 lat to, co te dzieci potrafią robić z piłką, no to jest naprawdę niesamowite. No w Anglii jest tak, że, że w tej chwili dzieci w wieku 7-8 lat, to są niektóre dzieci, które zaczynały w Sokatoc, a są w tej chwili chociażby jakby takim pokazują, jakby ukazują tą myśl piłkarską dla Chelsea, tak? I, i, I w sumie wszystkich w Anglii pokonują, tak? Jeżeli chodzi o, o jakieś takie zawody te 7, 8, 9 lat. Super, a jak długo istniejecie w Poznaniu? W Poznaniu jesteśmy od półtora roku. Natomiast ten pierwszy rok to był taki e, sprawdzeniowy dla, mm. dla, dla firmy. E, i to prowadzi... wdrożyć tą świadomość chyba też, Tą tak? świadomość, dokładnie. No w tej chwili już jesteśmy w 17 miastach w Polsce. E, I na samym początku było to prowadzone jakby z góry przez centralę. E, I wiadomo, że to jest inaczej. No, no zawsze jak szef jest na miejscu, no, to jest inaczej. Natomiast szefostwo całe jest e, właśnie w Szczecinie. No i w tej chwili od dwóch miesięcy ja to prowadzę. No i zrobiliśmy tutaj troszeczkę jakby cudzy sobie porządków i, i to ruszyło już jakby fes. Fajnie. No pan bardzo fajną pracę. Pracuje pan z dziećmi <grym> I, i robi też pan coś dobrego tak? dla, dla tych dzieci. Myślę, że no też jest, przyczynia się pan do tego. Tak, raczej mi by bardzo zależało, żeby w Poznaniu tutaj e, namawiam na to dużo firm. No, no bardzo często dostaję odpowiedzi negatywne, w sensie po prostu odmowę żeby ukazywać to, że te firmy też wspierają taki rozwój dzieci, tak? bo mi zależy na tym, żeby te dzieci się rozwijały w tej chwili, żeby od tych 6 miesięcy do 5 lat miały rozwój. Wiadomo, że to jest piłka nożna i to jest metodyka ogólnoświatowa, ale chcę pokazać rodzicom, że są takie zajęcia, gdzie nie tylko dziecko samo bierze udział, tylko jest cały czas rodzic, tak? No i, i przy tym można się fajnie bawić, bo to są naprawdę fajne zabawy. Natomiast no, moje dziecko, no niestety nie udaje mu się brać udziału w tych zajęciach. No, Dlaczego? No jest, jest po prostu, może temperament ma bardzo duży i, i po prostu wszędzie na boki chodzi, nie, nie jestem w stanie go po prostu skontrolować. No, ale, może z mamą powinien przychodzić. No z mamą też przychodzi i też to, to, to nie jest takie łatwe. Natomiast mówię, że, że to, to zależy też od dzieci. Nie? Od dziecka to zależy bardzo dużo, no i od rodzica. No jeżeli rodzic dzieckiem ma bardzo dobry kontakt, no to te zajęcia, no to jest taka zabawa, że po prostu... Rodzic... Albo na albo w drugą stronę, to takie zajęcia mogą zbliżyć też rodzica też z dzieckiem. Też mogą zbliżyć, tak? dokładnie, dokładnie. Bo to jest takie, tak jak pan mówi, jest dużo dzieci takich właśnie w drugą stronę, tak? A, a to fajnie może mogą właśnie przybliżyć ten swój kontakt, zbliżyć się do siebie. Dokładnie. Dla nas najważniejsze jest to, żeby ludzie wiedzieli, znaczy my dajemy to całe know-how, mhm. e, które jest już no, w tych 55 krajach, więc to nie jest tak, że ktoś sobie to wymyślił dzisiaj i, i próbuje to wdrożyć. E, my się nastawiamy bardzo na to, żeby pokazać e, i, i, i wejść w tej chwili w Euro 2012. Tak? Prowadzimy rozmowy i prawdopodobnie na niektórych może meczach tych właśnie oficjalnych... Będą te dzieciaczki? E, będą te dzieciaczki może nawet e, w czasie przerwy. To jest niesamowite. To jest najlepszy, dla mnie to jest najlepszy moment właśnie z całych meczów, jak, jak e, e, dzieci wchodzą z piłkarzami. Tak? No to jest super. Jeśli jakby teraz takie malutkie szklapki weszły, to już w ogóle. A jest jakaś szansa? Jest bardzo duża szansa. No, tak? Prowadzimy bardzo duże rozmowy, bardzo zaawansowane, więc... Więc mhm. wydaje mi się, że, że, że no w sumie mogę powiedzieć, że w 99,9% będziemy na Euro 2000. Ale tak sobie myślę, że to nie jest szansa dla rodziców, że będą mogli wejść na stadion chyba, nie? To już rodzice będą nie, musieli nie, nie, poczekać. Nie, nie. Rodzice Rad... będą musieli poczekać. My się nastawiamy na to, żeby po prostu te dzieci w starszym wieku wpuścić się jakby na stadion. Ale nigdy nie wiadomo, no, jeżeli będzie taka możliwość, no to, to wiadomo, że rodziców z tymi e, dziećmi też zaprosimy, tak? No, no wiadomo, że to będzie wyszukana grupa, no bo wszystkich nie zaprosimy, tak? E, o, wow, to będzie, to ale... będzie nagroda z niebios <grym> chyba. Tak, tak. E, dokładnie. No, w tej chwili dużą nagrodą jest to właśnie, że podjęliśmy współpracę z Lechem Poznań. Już, e, e, A na jakiej zasadzie współpracujecie? Co, co tak? E, raczej, no, Lech Poznań... E, Chodzi o to, że promuje po prostu rozwój dzieci. Tak? Mm. E, oni w tej chwili też nastawiają się na to, żeby te dzieci od 